Bu derste 3D Max'in arayüzü, üzerindeki menüler, araç çubukları ve bunların hangi işlevleri gördüğünü anlatacağım sizlere. Öncelikle bu bölgeden başlayarak anlatayım. Buraya tıkladığınızda kaydetme ve dosyalama ile ilgili işlemler açılmaktadır. Şöyle ki buraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dosya, yeni dosyada açmaktan tutun mevcut dosyayı farklı kaydetme, dışarıdan farklı yazımlardan dosya içeri aktarma gibi bütün ayarlar buradaki ikonun altına tıkladır. Buna bir defa mouse'un soluyla tıkladığınızda bu sefer bu şekilde açık kalır. Ardından herhangi bir seçeneğin üstüne gelip de mouse'u beklettiğimizde e, tıklamaya gerek yok bu noktada. E, bu sefer alt seçenekler listelenmektedir. Mouse'u biraz beklettiğimizde otomatik olarak açılmaktadır. Buradaki simgeye anlattıktan sonra bunun yan tarafında bulunan e, diğer ikonlardan bahsedeyim. Quick Access denilmekte. Quick Access de hızlı ve hatta akıllı araç çubuğu olarak düşünebilirsiniz. Buradan hızlı bir şekilde yeni dosya açma mevcut kaydedilmiş dosyaları açma, dosyayı kaydetme, geri alma, ileri alma ve dosyalama ile ilgili ayarlar var ki bunu ileride anlatacağım. Kök dosya dizinini saklayacağınız veya da yönetebileceğiniz yeri buradan tanımlayabiliyorsunuz şu butondan. Bu kısmı daha önce anlatmıştım. Workspace. Workspace'de ise e, arayüz üzerinde değişiklikler veya da alternatif arayüzlerini kullanma imkanı tanıyordu. Hatta daha fazlası istediğinizde özelleştirilmiş arayüzlerde kendinize tanımlatabiliyorsunuz. Yanında ufak bir buton var. Bu butona tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz şuradaki butonların hangisini göstermek isteyip istemediğinizi ayarlayabilir. Veya hemen şimdi onu da gösterelim. Alt kısımda görmüş olduğunuz şuradaki menü barı gizleyip açma işlemini buradan yapabilirsiniz. Yani diyelim ki farkına varmadan Buraya dokundunuz, hide menü ver dediniz. Menüyü bulamıyorsunuz bu türlü. İşte bu tür durumda buradaki düğmeye tıkladığımızda e, şu anda show menü var seçeneği açık. Show menü var dediğimizde alttaki menüyü açıldığını göreceksiniz. En altta ribbon şerit menü var. Buradaki menüyü alt tarafa ribbon şerit menünün altına alıp veyahut da üstüne koyma işlemini buradan tanımlayabiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz kısım Info Center olarak geçmektedir. Tirdimex ile ilgili bilgilere, yazılımınızın bilgilerine, yardım menüsüne. Bunun dışında Autodesk 360 hesabınız varsa kayıtlıysanız buraya girip buradan otomatik olarak dosyalarınızı kaydetmek gibi internet ortamına birçok seçeneği bu menünün altında sunuyor size. Yardım menüsünü buradan sunuyor. Burada yazacağınız herhangi bir e, merak ettiğiniz 3D Max ile ilgili bir komutu, bir işlevi buradan yazdığınızda bununla ilgili bilgiler çıkmaktadır. Bu bölümden buna erişebiliyorsunuz.